സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഈവൺ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലൂസിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് പി ബി പി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് പഠിക്കാം സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ അൺ ഈക്വൽ അതായത് അൺ ഈവൺ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നു ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ചിലപ്പോൾ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആനുവൽ സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഇയറിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആവാം ദെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ആകാം അപ്പം അങ്ങനെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇയേഴ്സിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അൺഈക്വൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്ക് ഈക്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ പോലെ അത്ര ഈസി അല്ല ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പി ബി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ക്യൂമുലേറ്റീവ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എഴുതണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എഴുതണം അത് ഏതുവരെ വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റീക്കൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വരെ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ ഈക്വലായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വരെ നമ്മളത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ചെയ്ത് എഴുതും അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം ആ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് വരുന്നത് ഇയർ ബിഫോർ ഫുൾ റെക്കവറിയാണ് ഇയർ ബിഫോർ ഫുൾ റിക്കവറി നമ്മളിപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നതിനെ തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഇയർ അപ്പോൾ ഇയർ ഇയർ ബിഫോർ ഫുൾ റിക്കവറി ദെൻ അതിനോടുകൂടെ പ്ലസ് നമുക്ക് വരുന്നത് അൺ റെക്കവേർഡ് എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അൺ റെക്കവേർഡ് എമൗണ്ട് ഇനി നമുക്കത് റെക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് വേണം അതായത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ ഈക്വൽ ആകാനായിട്ട് ഇനി എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അൺ റെക്കവേർഡ് എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇതാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ ഏതെഴുതുന്നു നെറ്റ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എഴുതുന്നു ഇറ്റ് ബിക്കം ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദെൻ അപ്ലൈയിങ് ദീസ് ഫോർമുല ഇയർ ബിഫോർ ഫുൾ റെക്കവറി പ്ലസ് അൺ റെക്കവേർഡ് എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് എത്ര മാസം ചിലപ്പോൾ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ടു ടു മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സിക്സ് മന്ത്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരിക അപ്പം നമ്മൾ ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഡിവൈ ഡിവൈഡഡ് പോർഷൻ നമുക്ക് മന്ത്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇല്ല പിന്നെ നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം ഇൻറ്റു ട്വൽവും കൂടെ തന്നു എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് മന്ത്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ്
ആനുവൽ സേവിങ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവൽ സേവിങ്സ് അതായത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫ്ലോ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് അഞ്ച് വർഷത്തെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ തേർഡ് ഇയറിലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് ആനുവൽ സേവിങ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ദെൻ ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിലെ നമുക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആനുവൽ സേവിങ്സ് ഓർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ടെൻ തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അഗെയിൻ ഫിഫ്ത് ഇയറിലെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫീ ബാക്ക് പീരീഡ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോളം ഇയർ എന്നുള്ള കോളം കൊടുത്തു ദെൻ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കൊടുത്തു ദെൻ തേർഡ് കോളം നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കൊടുത്തു തേർഡ് കോളം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ തേർഡ് കോളം നമ്മൾ കൊടുത്തു ദെൻ ഇയർ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ദെൻ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് അഗെയിൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിനെ ഈക്വൽ ആകുന്നതിന് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ ഈക്വൽ ആകുന്നത് വരെ നമ്മളിത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ നമുക്ക് ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർഡ് ഇയറിലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അമ്പതിനായിരം ദെൻ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ചെയ്തു നമ്മൾ എഴുതി ഇപ്പോൾ നോക്കി നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഫോർമുലയ്ക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പി ബി പി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ബി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇയർ ബിഫോർ ഫുൾ റെക്കവറി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫോർത്ത് ഇയറിലെ നമുക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ റീകൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിലെ നമുക്ക് എത്ര വരുന്നുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിലാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിലാണ് ആ വൺ ലാക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് റീകൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇയർ ബിഫോർ ഫുൾ റെക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഇയർ ആയിരിക്കും ഫോർത്ത് ഇയർ ആണ് നമുക്ക് ഇയർ ബിഫോർ ഫുൾ റെക്കവറി വരുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതി ഈ ഒരു വർഷം അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിലാണ് നമ്മളത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ റീകൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നാലാമത്തെ വർഷത്തിലെ നമുക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇയർ ബിഫോർ ഫുൾ റെക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ഫോർത്ത് ഇയർ പ്ലസ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അൺറെക്കവേർഡ് എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ഫോർത്ത് ഇയറിലെ നമ്മൾ എത്രയാണ് റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ആണ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഈ വൺ ലാക്കിൽ നിന്ന് ഈ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ അൺറെക്കവേർഡ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ഇയറിലെ നമ്മുടെ അൺറെക്കവേർഡ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ കറണ്ട് ഇയറിലത്തെ ഏണിങ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഡ്യൂറേ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ലേ ഫിഫ്ത്ത് ഇയറ
ഇനി നമ്മളിത് ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ മന്ത്സ് ആണ് നാല് വർഷവും ടു ബൈ ത്രീ മന്ത്സും ആണ് നമുക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഈ ടു ബൈ ത്രീ മന്ത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മാസമാണ് നമുക്ക് കിട്ടണം വേണ്ടേ അതിനാണ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനോട് കൂടെ ഇൻറ്റു ടു വെൽവ് എഴുതിയത് ഇൻറ്റു ടു വെൽവ് എഴുതുമ്പോൾ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിലെ നാല് പ്രാവശ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ ഇയർ എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആണ് അപ്പം നാല് വർഷവും എട്ട് മാസവും കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് റീകൂപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റെ നമ്മൾ റീകൂപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഏത് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂമുല അണീക്വൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക അക്യുമുലേറ്റീവ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കാണുക അത് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് റീകൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ വരെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി ഇതിലിപ്പോൾ ഫൈവ് ഇയേഴ്സും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ചിലപ്പോൾ ഈ ഫുൾ ഇയറും നമുക്ക് ലൈഫ് ഫുൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റീകൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഈക്വൽ ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക എക്സലിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നിങ്ങളതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇയർ ബിഫോർ ഫുൾ റിസ്ക റിക്കവറി പ്ലസ് അൺറിക്കവേർഡ് എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ അതിനോട് കൂടെ നമ്മൾ അത് മന്ത്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻറ്റു ടു വെൽവ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ടു മെഷീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് വൈ രണ്ട് മെഷീൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ മെഷീൻ എക്സ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും മെഷീൻ വൈ ടു ലാക്സും ആണ് വരുന്നത് ദൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സ്ക്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സ്ക്രാപ്പ് എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മെഷീൻ വൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ദൻ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മെഷീൻ എക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർഡ് ഇയറിലെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർത്ത് ഇയർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്ത് ഇയർ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സിക്സ്ത് ഇയർ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ സെവൻത്ത് ഇയർ ടെൻ തൗസൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ മെഷീൻ വൈഡ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് സെവൻത്ത് ഇയർ വരെ അതായത് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ആറ് വർഷമാണ് വൈക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് വരുന്നുള്ളൂ നമ്മളോട് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഓഫ് മെഷീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും പേ ബാക്ക് പീരീഡ് നമ്മളോട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സേവിങ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് മെഷീൻ എക്സിൻ്റെ സേവിങ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് മെഷീൻ വൈയുടെ സേവിങ്സും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഏത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഈക്വൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് അല്ല അണീക്വൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആണ് വരുന്നത് ദെൻ അണീക്വൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് അല്ലേ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ക്യൂമുലേറ്റീവ് എഴുതണം ദൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ മെഷീനിൻ്റെ ആ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഏ പി ബി പി കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഇയർ ബിഫോർ ഫുൾ റിക്കവറി പ്ലസ് അൺ റിക്കവേർഡ് എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഇൻറ്റു ടു വെൽവ് ആ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട്
കോളംസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇയർ എന്നുള്ള കോളം കൊടുക്കണം ദെൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലൂസ് ആണ് ഇയർ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലൂസ് കൊടുക്കാം ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ദെൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോളം ഇയർ ദെൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ദെൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ദെൻ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന അത് അങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതാം ഇയർ നമുക്ക് അഞ്ച് വർഷമാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അല്ലേ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അഞ്ച് സോറി ആറ് ഏഴ് വർഷം അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് മെഷീൻ എക്സിലെ നമുക്ക് ഏഴ് വർഷമാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇപ്പം നമുക്കത് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ നമുക്ക് വരുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ദൻ തേർഡ് ഇയറിലെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർത്ത് ഇയറിലെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദൻ സിക്സ്ത്ത് ഇയറിലെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിലെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ഇയർ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പിന്നെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ദൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദൻ ലാസ്റ്റ് സെവൻത്ത് ഇയറിലെ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ചെയ്യുന്നു ക്യൂമുലേറ്റീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതുവരെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ലഭിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇവിടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി വരുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ വരും ദെൻ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് തൗസൻഡ് ദെൻ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇപ്പം ഈ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് വരെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അല്ലേ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇത് ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി ബി പി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ വരുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പി ബി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ പി ബി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇയർ ബിഫോർ ഫുൾ റെക്കവറി പ്ലസ് അൺറെക്കവേർഡ് എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏതാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇയർ ബിഫോർ ഫുൾ റെക്കവറി അപ്പോൾ ഫുൾ റെക്കവറിക്ക് മുൻപുള്ള ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇയർ ബിഫോർ ഫുൾ റെക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പ്ലസ് ദെൻ നമുക്ക് അൺറെക്കവേർഡ് എമൗണ്ട് ഫോർത്ത് ഇയറിൽ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരമാണ് നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരമാണ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അൺറെക്കവേർഡ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദെൻ നമ്മുടെ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയറിലെ പേബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയറിലെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഈ ഫോർ ട്വൽവിൽ ത്രീ ടൈംസ് പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫോർ ഇയർ ത്രീ മന്ത്സ് അപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് വർഷവും മൂന്ന് മാസവും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് റിക്കവർ ചെയ്യാം മെഷീൻ എക്സിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാം 
Then it is polar than a number of the chino machine wide chino for machine wide. Machine by K year one to six sana namaka year over another. Then machine by the amount of another forty thousand day. Then first year lay forty thousand day. Then second year lay sixty thousand dana. Third year sixty thousand dana. Then fourth year loom sixty thousand day. Then yana. Then fifth year lay thirty thousand day. 30,000 day, then 6th year lay 20,000 day. 6th year lay 20,000 day. Number on earth, the chay the polythene accumulative. Accumulative, machine wide cost in over another 2 lakhs. Paduna, Manasila Vikia. Povida Namka, 40,000, then 1 lakh. Lay Nalpa the Nairam plus Aravadinairam 1 lakh, then 1 lakh 60,000 day, then 1 lakh 60,000 day. Plus sixty thousand in over rainbow two lakh twenty thousand in left two lakh twenty thousand in Unka Kitty. A pitre number accumulative with Amadi. In a number of number equation lake is substituting. Up a PBP is equal to year before full recovery plus unrecovered amount divided by. Cash flow during the year run. Uh, if a year before full recovery, no bar another eighth year run, third year run. Upon number three, le plus. In any number, okay, third year le number one lakh sixty thousand run. Number recoupi in the low. Number actually two lakhs run cost to vary another. But in the difference in over in the two lakhs minus one lakh sixty thousand. That is the forty thousand run number. Unrecovered amount in the end divided by during the year le namka sixty thousand dana edu vidanada namka cash inflow vidanada divided by sixty thousand into twelve either vitti then r pandrandile end of bravasium panamka end it panamki vada pbp is equal to indragiti three years. 3 years to sorry 8 months. Up moonu varshavum itta masong gunda namka recopia matu. Up machine x an angil namka nali varshavum moonu masong gunda ana namla recopi in ulu. Pashe machine y ana namla choose in the angil 3 years 8 months ana namka very another. Up namla de nam you advise sir parayan angil either either project ana ningla select cheyan la the advice yan item namla. Go the project Y. Go for uh, project or machine Y. Namala machine Y the Udena Pogunada Karnada Chinga. It is shorter payback period. A pinginiana number decision at Kunada. Pivada Namaka end alternative machineries in the external in a machine. The cost of recovery in the Nali or Shavu Munu Masur Tatana. Why the cost in number three years eight months on the recovery in under Padunda Namala either Kunu, Yurima third honor number two see another Panginiana Namala either chain another Yuru question number chain another. Then Namka, where are you question? Noka. The following are the details relating to two machines A and B. A machine A, machine B, which is the machine. Anna Namka Nirikinada. A machine de details Anna Namka Nirikinada. A uh, cost of the machine, machine A, six lakhs Anna, machine B, ten lakhs Anna, with another. In this case, estimated life in years. Estimated life is machine A ke 10 and machine B is 12 years. Then, estimated savings in scrap per annum. Uh, machine A 40,000, machine B 60,000. Then, additional cost of supervision per annum. Namka Tanda Tinder, machine A forty eight thousand, machine B sixty four thousand Anna Tandirikinada. Pina additional cost of maintenance per annum, machine A twenty eight thousand, machine B forty four thousand Anna. 
then cost of indirect materials per annum 24,000, 32,000 is the same. Now, we have estimated savings in wages. Wages, wages per worker per annum 2,400, 2,400. Now, we have to pay for the labor cost. The number of workers required. Workers in the end of the day. Machine A is not the same. Machine B is not the same. We will suggest which machine should be purchased using payback period method. Then ignore tax. We will tax ignore the tax. Now, we will ask you a question. Pivada Namukutam Nirikina, cost of machine than the tender, Pinna Namukutam Nirikina, then Dokiana. Annual savings, Namuka question lay direct item than the Tilia. Lello, straight item Namuka, annual savings, itrayana, the Ladan Namuka, than the Tilia. Upon Namal in the contributicinum, annual operating savings, Lange, annual cash inflow Namula, computing. Pivada Namuka the name editor, but the computer yana eater Namukaga could a thunderikinada estimated savings sum thunderthunder. Alay Namude total savings sum thunderthunder total additional costum Namka thunderthunder. Apart total savings sum total additional costum. Either and indeed difference on a annual operating savings in over another. estimated total savings, either Namka savings in scrap per annum than the tender, other polatana savings in wages sum than the tender. Upon our end savings in good add either Adil Nina estimated additional cost per annum number minus here. Yeah. Additional cost of supervision. Cost of maintenance, cost of materials, indirect materials. Now, we have to annual operating savings, cash inflow. Now, we have cash inflow, we have payback period, total investment divided by annual cash inflow. Okay, we have to do that. Then, we will do the statement of annual savings. Statement of annual savings. Statements of annual savings. We will provide the right side of the right side. That is the machine A and the machine B. Now, you have the heading of the statement of annual savings. Statement of annual savings. Then, we will provide two columns. One is the machine X. Sorry, machine A, then machine Y. Then left side we have details. Column. Now we have to do estimated total savings per annum. Estimated Total savings per annum. Savings per annum, we will A in the Kudukunu. Then, we will first deliver another estimated savings in scrap. Paana. Scrap. Scrap, we will machine A 40,000, machine B. 60,000 down. 40,000 then 60,000. Then now wages. Estimated total savings in wages. Wages are now we have to wages in over another. 
ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പെർ വർക്കർ നമുക്ക് വരുന്നത് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ മെഷീൻ എ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വരും ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എത്ര വർക്കേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി വർക്കേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി വർക്കേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരിക ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനി ഈ മെഷീൻ ബി ആണെങ്കിൽ എത്ര വരും ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എത്ര പേര് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സ്ക്രാപ്പും സേവിങ്സ് കിട്ടി രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് നാലും പത്ത് നാല് ഇപ്പോൾ ഫോർ ലാക്കാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഫോർ ലാക്ക് വന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് മെഷീൻ ബിക്ക് നമുക്ക് എട്ട് മാറും പതിനാല് അഞ്ച് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം എസ്റ്റിമേറ്റഡ് അല്ലേ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കാണാം പെർ ആനം കാണാം അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് പെർ ആനം അതിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം അറുപത്തിനാലായിരം ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ സൂപ്പർവിഷൻ കോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ദൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് അടുത്തത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇരുപത്തെട്ടായിരം നാൽപ്പത്തിനാലായിരം ദൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ദൻ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് എട്ടും പതിനാറ് ഇരുപത് എട്ട് രണ്ടും പത്ത് വൺ ലാക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ പത്ത് പൂജ്യം ബാക്കി ഒന്ന് പത്തും പതിനാല് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം വന്നു ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇത് നമ്മൾ ബി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എ മൈനസ് ബി ആണ് അതായത് സേവിങ്സിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാല് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ലാക്സ് ആണ് ദൻ ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ലാക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അഥവാ ആനുവൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സേവിങ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ആനുവൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സേവിങ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ദൻ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പം രണ്ട് മെഷീൻ്റെയും പേ ബാക്ക് പീരീഡ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് അതായത് പി ബി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അപ്പോൾ മെഷീൻ എയുടെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ കാണാം ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻ എയുടെ സിക്സ് ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ലാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ലാക്ക് ദൻ മെഷീൻ ബിയുടെ ടെൻ ലാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ലാക്ക് പത്ത് ബൈ നാല് എന്ന് വരും ഇപ്പോൾ ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഇരുപതിലഞ്ച് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരും ഇവിടെ നമുക്ക്
ടു ഇയേഴ്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നോക്കി നോക്കിയേ ഏതായിരിക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മെഷീൻ ഏതായിരിക്കും എ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാരണം ഷോർട്ട് ടേർ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് വരുന്നത് മെഷീൻ എയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ മെഷീൻ എ ടു ഇയേഴ്സും മെഷീൻ ബി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സും ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മെഷീൻ എ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നോക്കാം അതായത് ദ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ പീരീഡ് ദ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ പീരീഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ഓഫ് നവരത്ന ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് ഇയർലി ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലോ ആസ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലോസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ടൈം പീരീഡും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ടൈം പീരീഡിലെ പ്രസൻറ്റ് പീരീഡിലെ നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം അത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻഫ്ലോ വരുന്നത് പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവിലാണ് തരിക അത് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് തരുന്നത് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് സേവിങ്സ് അതായത് സേവിങ്സ് നമുക്ക് ലോസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം സിക്സ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഇതാണ് പിന്നെ ടു ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് അതായത് രണ്ട് മുതൽ ആറ് വർഷം വരെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് നമുക്ക് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻഫ്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഏതാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ നമുക്ക് അൺഈക്വൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഏത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രണ്ടാമത്തെ ക്യാഷൻ ഇയർ ബിഫോർ ഫുൾ റെക്കവറി സോറി ഇയർ ബിഫോർ ഫുൾ റെക്കവറി പ്ലസ് അൺറെക്കംബേർഡ് എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണത് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് കോളം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇയറിന് കൊടുത്തു ദെൻ സെക്കൻഡ് കോളം നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു തേർഡ് കോളം നമ്മുടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് നമുക്ക് തേർഡ് ഇയർ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി അല്ലെ കുറേ എഴുതിയെടുക്കാണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ക്യൂമുലേറ്റീവും എഴുതി പോവാം നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് റിക്കവർ ആകുന്നത് വരെ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് വരിക ദൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ തൊട്ടിട്ട് സിക്സ്ത്ത് ഇയർ വരെ അല്ലേ രണ്ട് മുതൽ ആറ് വർ ആറാമത്തെ വർഷം വരെ നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടുന്നത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ വർഷം നമുക്ക് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നെഗറ്റീവും ഒന്ന് പോസിറ്റീവും ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ റൂളൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വലുത് എന്ന് ചെറുത് കുറച്ചേ വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിന്നടണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആറായിരത്തി നിന്ന് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി
അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഏഴും നാലും ഏഴും നാല് സോറി മൂന്നും നാലും ഏഴാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് വരിക ദൻ ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിലും നമുക്ക് ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴ് അഞ്ഞൂറും നാല് അഞ്ഞൂറും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡേ നമുക്ക് വന്നു ദൻ സിക്സ്ത് ഇയറിലും നമുക്ക് നാല് അഞ്ഞൂറ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡും ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും കൂടെ വരുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പ്രസൻറ്റ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പം നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചായിരമാണ് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്ത് ഇയറോട് കൂടെ നമ്മൾ ഇത് റെക്കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് റെക്കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും എഴുതിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം ദൻ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുന്നു പി ബി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇയർ ബിഫോർ ഫുൾ റെക്കവറി ഇയർ ബിഫോർ ഫുൾ റെക്കവറി പ്ലസ് അൺറെക്കവേർഡ് എമൗണ്ട് അൺറെക്കവേർഡ് എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ cash inflow during the year is equal to year before full recovery ed year avirunathu fifth year aanu avirunathu appo fifth year plus unrecovered amount namukku etra avirunathu namukku anjamatha varsham 12000 aanu nammal recover cheyidittullu nammude cost ennu parayunathu 15000 aanu appo 15000 minus 12000 adhaayidu ത്രീ തൗസൻഡും കൂടെയാണ് നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയറിലെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നമ്മളിത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം ദൻ പതിനഞ്ച് മുപ്പതിലെ പതിനഞ്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നാൽപ്പത്തഞ്ചിലെ പതിനഞ്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദൻ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിലെ നാല് പ്രാവശ്യം അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് ഇയർ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇയർ എയ്റ്റ് മന്ത്സ് അപ്പം അഞ്ച് വർഷവും എട്ട് മാസവും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എമൗണ്ട് റീകൂപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കൂടെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഏത് ചെയ്യാനായിട്ട് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ പേ ബാക്ക് പീരീഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് സിമ്പിൾ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ഈ എളുപ്പവും ലളിതവുമാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു അസെറ്റ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോസ്റ്റ് എത്രത്തോളം എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് റീകൂപ്പ് ചെയ്യാം തിരിച്ചു പിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു മെഷീൻ നമ്മൾ പറിച്ച് ഇപ്പോൾ മെഷീൻ എ മെഷീൻ ബി ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അത് മെഷീൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര മാസ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയും വേഗത്തിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെരി ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കി നോക്കിയേ പതിനഞ്ച് വർഷമൊക്കെ നമുക്ക് ലൈഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് അത് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നതും ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എസ്റ്റിമേ അത്രയും വർഷത്തേക്കുള്ള ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കുറേയും കൂടെയും ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത് ലളിതമാണ് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേഷൻ ഒരുപാട് പീരീഡിലേക്കുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം നമുക്ക് എത്രയും വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് റീകൂപ്പ
നമ്മൾ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ടേർ പീരീഡ് ഓഫ് പേ ബാക്ക് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് റീകൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒബ്സോളിസൻസ് അല്ലേ ആ ഒരു തേമാനം അതിൻ്റെ മൂലം അത് മൂലം നമുക്ക് വരുന്ന നഷ്ടംസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടെക്നോളജി മാറിയിട്ട് മോസ്റ്റ് മോഡേൺ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റി റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരിക അപ്പം അതുമൂലമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ബെനഫിഷ്യൽ ഫോർ ബിസിനസ് സഫറിങ് ത്രൂ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ക്യാഷ് അല്ലേ ക്യാഷിന് ഷോർട്ടേജ് ഉള്ള ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഇതിനെ എത്രയും വേഗം ക്യാഷാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഇന്ന് ഒരു ലക്ഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഒരു ലക്ഷം ഏറ്റവും വേഗം റീകൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോജക്റ്റ് പ്രപ്പോസലാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്യാഷായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകം പിന്നെ കം രണ്ട് പ്രോജക്റ്റുകളുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു യാഡ് സ്റ്റിക്കായിട്ടും ഏത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പേ ബാക്ക് പീരീഡിൻ്റെ ആ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസും ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ നമുക്ക് പേ ബാക്ക് പീരീഡിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് നോക്കാം ഒപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം താങ്ക് യു